今天咱打这个孤影田园啊，这个传传统的一个蓝图啊，阿福组就会用这个城堡大脸，别的打不过啊，咱们就用这个大脸试一下啊，咱们开始。这个有理财，这个可以，但是敌军的这个主将是锁爷，这就不妙啊，有点不妙啊。嗯，凑合来吧，这个锁爷也也也得那个忍一忍啊，这锁爷不好办。咱们把这个弩手都买上，带十九个。啊，这回是一千五还行，必须要先打这个游牧民，就是每次都是游牧民守着。这个老官图还没有进啊，这老官图不是一直能用吗？他默认进大连，他不默认，他不就不进了吗？这个是呃，归隐田园、呃、老官图没进啊就这样，咱们就是一个一个的来，先等他们走完，这样再囊死。那好像他报士气了，还两血。好了，搞定。雷元素先不考虑啊，雷元素有点难办。反正就是打归隐田园的话，三个月就必须得把那个龙关先敲下来，再往后拖就搞不定了。反正咱们第二个月最后一周就得去打龙关。城堡你只能硬啃，你打别你那个城堡你除了硬啃之外没什么好办法。这个时候就需要就是啃龙关的时候你不能用法术，嗯、呃，你只能学个进攻啊，防御。啊，后勤还有那个战术，这几个都必须要有。暴风雕，暴风雕不是不可战胜啊，也就是城堡，你一开始敢打这种东西，你别的派系。你比如你用地狱，你是根本没有能力啊！在这个第四天，你就敢去敲金矿。这个城早晚得丢，咱们就不管，咱们主要是先把这个，先把这个副城先整出个议会来放那儿。这个暴风雕好打，暴风雕是可以打的。先围住，在下面放一个啊，把这两个引到下面。二到三个啊，都是二到三个，那就来一件。不动，不动。这个金矿必须要尽快把它敲下来啊，要不然它搞不定。死多少人也得把它敲下来
，没事，停，能跳下来，跳下来。然后就给我学了几个没什么卵用的东西，咱学个幸运术吧，破龙关有用。然后你给我看这个啊，你给我给我学个幸运术，我谢谢你。学幸运啊，这幸运破龙关的时候可能有用。这个抵抗力是什么用没有？这个金矿必须要快点啊！金矿你要是不赶紧打下来，你后续建设没钱啊！必须要那个第一时间把这个金矿打下来。这是我研究的打法啊，这个网上的高手我不知道咋打的。反正这个金矿我是必须要第一时间冲上去把它拿下来，就是死再多人也得拿下来。你拿下来之后就相当于起了个议会啊，非常的，呃，便宜，非常的赚便宜啊，这个便宜赚的大大的。来整个铁匠铺、啊，今天我看又出来了个格雷尔，咱们把它买出来、啊，还缺点，拿这个水银换吧，也还缺一块钱，那再换一个。要把它整出来，前期不能缺钱啊！这个图没有钱，你三个月大天使都整不出来，你没办法去破龙关。现在咱们有三个涨钱的，这局虽然说学了个幸运术吧，但是运气很好，这已经是一个非常好的开局了。行了，这边很快就来，也活不了几天。先整议会，出去出去扫野去买本书，把这强哥敲了，先先加经验。这里内政厅啊，明天整个内政厅吧。这周应该还不来。玩归隐的话，你看见战术、进攻、防御必学。有那个进攻、防御打龙关还是很重要啊，还还行。这个幸运其实学了不亏啊，一切都为这个破龙关做准备，要提前规划好。我看这个能不能打，叫来养个布尔，这里能起议会了，来整一个。这里老家起大本营，对，十字军是主力，就得靠十字军和那个大天使去破龙关的啊。人家来了，这边就不用管他。我看的是什么坟呀、啊？你先去看吧，别。哎，这小坟可以打，小坟小坟能打，这个小坟直直接敲掉。往后撤一撤，那你给我弄死一个！咱们现在有三个金比特，钱应该是不用担心了。接着打这个，咱先借一下。行了，这都议会了啊，这边
这边撑不到五天，我觉得差。哎呀，先先先赌一把吧，撑过五天咱就赚了啊！我就怕他明天就雷啊。这里老家起个兵营，这边这个堡垒要尽快的造啊，但是现在还没法造。去不了，你先先往这走着，明天让这格里尔带点兵。我看，这个人是不中用啊，这个。咱们现在需要一点弩手，可惜没有。现在还缺水晶，还缺水晶。水晶，咱们现在这里没有水晶矿。你得把这个下面的这个金人打了，上下面去抢一个水晶。你必须建那个寺院的话，你现在必须得换，你现在不换没用。再买点枪兵啊，先先先堵住先起骑士啊，咱们先起骑士。现在先不考虑那个僧侣的事了，僧侣你炮龙关用不着，你根本用不到啊。来两件，来再来两件，还三个，那不用担心了，这都防御就行了，就铁桶阵就好。就等他来啊，咱速度比他快啊，不用管他。来二十，打的有问题啊，打的有问题先让开，让一下，给他来个杯子，这样直接攮三十五个，这样包住神射手。下面，啊、呃，相当于是引了三个，那怎么去射下面的？来，再把他再干三十五个，这样包事情，他们等一下。让咱们来一下，来两件秒掉，这一个能扎死，扎死防御，来把他干了，秒掉，水系，学一个，学个水系，好金矿很很好，金矿是不错的。周五了，我看周五他的话，周六他这个寺院先不起了，咱们先起个国会，上面这个就先放这儿啊。这周咱们起骑士啊，这个僧侣先不考虑了，这两个水晶你换的话，现在血亏。这边先先先堡垒整着，先先起个步。嗯，这周先先别打，咱们下周一啊，下周一再去。这两天咱们先把这俩敲了，把这俩敲了。人马呀还行，人马好打，咱们弄个铁桶阵把它包住就可以。周天了正好啊，周天了训练场，然后这边起个岗楼。打，跑就不打，跑就不追。来拿下，哎，这可以啊！我还叫什么？剑术，剑术，剑术不学啊，没必要，不学剑术。这个这个图你不能靠守城，你守城是守不住的。而且咱们的对手还是塔楼，守不住啊。
，下周咱们下去把这个金魔像敲了。我看这个新英雄是哪个？哎呀，这个又没有弩手，没有弩手的咱不不买。好了，来换个马，来整个仓库，都整仓库啊！因为你打着打着，你那个石头和木头就不够了。大脸现在没蓝，我们回一天。这东西不用打，这个直接吓跑就行。咱们整几个骑兵啊，下去直接碾压。现在有寺院，能能整寺院了，咱们接着射守塔楼。老汉直接吓跑啊！你你别和我打，哎对，哎加一力量可以，我们敲金人，跟着去养个布。这十九其实咱们可以，咱把十九打打了，咱们把这阴魂直接莽掉。哎，可以啊，来个幸运。哦，这个城，这城买的兵不多，直接敲掉。来智慧，来直接议会啊，这样有钱了。跟着过来战况，嗯、呃，这个我看，来接一下。哎呦，这个生命之戒也是个好东西啊！这个不过这个吸血鬼王咱们现在还打不过，先先等一下。这个图叫《归隐田园》，嗯，没必要，咱们只能靠偷城。你和他的这个主将没有照面的机会，这能直接直接就可以自动掉啊！搞定，这施救他就是厉害，这个打不过啊，这个铁人，铁人也打不了，铁人是真打不过，那只能站着了，这个打不了，这个，这个紫色好像已经出来了，好了，这有水晶矿了，一群冰原。好跑最好啊！哎呦，行，投降！哎呦，都不好打。这个吸血鬼能能能打，我觉得是完全可以。这个吸血鬼没有什么难度，直接打。再等一天，等一周吧。下周咱们买这二十多个施救，再打他。现在你纯硬碰硬的话，你搞不定。这个地下城就这么放着行了。来这边接着啊，这边又缺这个硫磺。咱们昨天刚起了一个物资仓库，现在是够的啊。咱们先施救。就是这个归隐田园，人很多的话，它很容易瘟疫之月。第四周结束，咱们要把兵全买出来，以防这个不测。因为咱们全买出来之后，吃亏的就是紫色，所以说咱们必须要赌它是瘟疫之月，是瘟疫之月的话最好。对，地下出硫磺了，这样咱们今天就刚好寺院，然后这个这里周五了，这周云中城是造不出来。第四周才能出，这里先起个岗楼，还没来啊？这会儿来的比较慢，吸血鬼。
个吸血鬼，吸血鬼咱有骑士，应该是不慌。我看最好是直接吓跑，哎，对，吓跑就对了。今天，今天就接不了兵了，今天接不了兵，有点粗啊。来了，来了，来了，行了，不过也回本了。行了，这里就打完了，咱们直接从这里走，然后就回去。回去之后，先上上面去，先得把这几个敲了。不要练副将，这个归隐田园就练一个主将，你这个主将级别上不去，你也不好打。现在周六，周六大家起这边，起个马厩。先回来，回来之后，你去借一下，你让开，你进去。这样现在是周天，周天这边起这个训练场。好了，他只是来逛了一圈，他没走。哎，现在可以打铁人。这个祭司就不用买了，祭司先放家里。反正就是玩这个地图，一定不能缺钱，一缺钱这个发展停滞就完了。必须要时刻保证你有很多钱，这样直接吓跑是最好的，一点伤亡都不能多。行了，这就烂在这儿，这两个不管了，这里起大本营。这周必须要起一个云中城，拿下！哎，好，谢谢啊，谢谢啊！如虎添翼啊，好跑吗？不跑。哎，没个加速，等待吧。先贴一下。这样骑士这么冲，哎，这样直接冲伤害高。再来个杯子。好的，进攻啊，看见就要学啊，这东西看见就要学，再学个进攻。嗯、呃，弃土必须要出啊，没弃土不好办。外面有一群野城啊，咱们就赌赌它有个元素城啊，咱们赌一把。这个上去找点事情做。城堡升级的话，这个六级兵、七级兵比较贵，咱们就不升。从这里运兵，直接从这里出来，运到这里，然后从这边走。只要守住中间这个，下面这上面和下面的这个就都失守不了。咱们打食人魔，紫色没到家门口，这才一个月，不不会的，他得最起码两个月才出来。红枫，好了，走吧。来，一斧子秒掉。哎，这东西很好。这个萤火不打了，浪费时间，直接走。
，这个食人魔打不过啊，不可能打过的，不可战胜。快来了，他们要快要来了，守不住了，这个城早晚得丢。按照目前的规划的话，周天起天使还是很快的啊，这个应该是能出来。来了来了来了，来了，来的好快！来，咱们后勤的来来接下兵。这这没什么需要的，先升级。现在不缺啊，升级。好了，这是地下城，不少人啊。找地方藏着吧，他来咱们就逃跑。给你了。行了，咱们现在七万多。七万多，然后我看，嗯、呃，明天明天就能起天使。这个兵营先不升级啊，这个罪魁祸首，你升了级他就没办法整天使了。我派个人上上面运兵去我在练习的时候就是这个速度，并不慢。什么都是太慢了，什么都是有手就行。你有几个手？电脑是塔楼啊。而且还是锁爷，很难办。居然还活着啊！居然还活着，他的兵不少了啊。不过这点兵不叫事，还没找到咱。都添了，买兵，买兵，都买了。周一咱们换了马出去，正好一个月，这都没必要造了，倒是可以用这个宝物商店和它赌一把，或者说今天咱们先整个宝物商店，没买啊，这效率比较慢，一天是五百。呃，一天五百，咱这是三十天，差不多就回本。整一个也可以，整一个，代代购三十多天就回本了。下个月又换装备了。好了，还活着，还活着，没看见。下个月换装备了，我看有什么好东西啊？来、啊，这个。塔楼它也有这个宝物商店，你过一天之后好像就都被买走了。这今天也不买，并不是如约而至的瘟疫之月啊，这个比较遗憾，比较遗憾，我只能说比较遗憾。行了，这些够用了。我有一次我玩的时候，前面两个月全是瘟疫之月，躲都躲不过去，打。开始练级就好了。这个图要外交没用啊，你外交那杂牌军没什么用。
这个邻居没什么大不了的，北方的那个才是真正的三体人。要来了，要来了！咱有驯鹿术啊，他跑不过咱，我们再站回来，出来，把这个蜥蜴先揍了。他要是能有个元素城就好，没有元素城这。不好办，这个骑士的技能数比较恶心。十九宝，这兵就先在这攒着就行了。哼哼，哎，来了来了一个，先保存一下啊，先保存一下。我看看是何方神圣。现在这些兵还不多，这个索爷啊，现在的兵还不多。先把它莽掉，莽掉之后 N T R 了啊 ，N T R 出来也是个不亏的买卖。先把它 N T R 了。这个索爷应该是蓝不多了啊，咱们先把它运运过去，把这兵先运过去。够不着，够不着，我看谁谁去。你你先回升级，这这是一一紧张，这个问这个就出现很多问题。这个索爷不应不一定敢主动打咱。让他疯狂一阵啊！这个主力现在先掐死是绝对有好处，这个索爷现在把他干掉啊是绝对有好处啊。嗯，他要是到了后期，那那我可想都不敢想，现在必须得把他按死，死多少人也得把他按死，死一千个，死一万个，这个索爷不能活着。好了，这个直接逃跑就行了，他的任务完成了，逃跑吧。又来一个啊！这个索爷哦，刚打了，行，这兵力又折损了一些啊。妈，哎呦我天，你直接这个龙能投降的嘛？这个这个龙直接直接投降了，我天，你这搞什么名堂？这个龙还能直接投降的？开造币器了啊！哦，直接投降了，你这可还行啊？算了，不和他打了，先把这地狱敲了。我的天，这还能直接投降的？这这你这投降了咋办啊？我这个构想前面的的这个预算里面没这条啊！坏了，坏了，坏了，坏了！咱看能赢吧？咱看能不能赢？这仗我看是悬，我看悬，来试试。哼，啊，才五条，才五条龙好办，他蓝居然还很多啊！哎，还行，还行，还行。哇，天，你高气了，这恐怖啊！我天。这个索爷必死啊！这个索爷不能让他活着。我的天，这这你给我闹哪出啊？赶紧的把他秒掉啊！我天，赶紧秒掉，不能让他再活着。这这这这倒没什么了，这兵不多了。再给十九来个杯子，不要脸了啊！不要脸了，有个人不要脸了，我不说是谁。这狗东西还跑了，滚吧，滚吧
。哎呀，计划都给我打乱了啊！计划全都给我打乱了啊！全给我打乱了，一点不剩啊！这你这咋办吧？这个锁爷你还不敢不打？你不打在外边逛又出事这你给我整的啊！没抓住啊！你根本抓不住他。这个锁爷有个勾气，这难办了啊！这难办了。来，整个内政厅放这儿吧。这难办了啊！这里天使，没事，这这这才俩月，没没关系啊。咱们三个第三个月末把它搞定就可以。哎呦，给我整的！我天，你给我整不会了。哎，敲掉！哎，你带四个，我以为你带一个呢。再见！我天，我以为你带一个呢。你这你给我整哪出？哎，你给我整不会了啊，兄弟啊！这个好办，这个好办。来吧，敲掉啊！这都经验宝宝。哎，气息来了，气息来了，再来个土，来个防御就行了。后勤不重要，这个城堡有马厩啊，后勤不是很关键。其实最好是还有个战术啊，那个防御不要了也得要个战术。那个龙关，你不弄个战术布阵的话，你多死不少人。行了，这样吧，咱们赌一个啊，咱们赌一个时空之门啊。就看，咱找个元素城啊，有没有元素城啊？现在打的不错啊，咱们先保存一下。我怕万一是完犊子了啊！行了，现在暂时不用运兵，咱们赌个魔法，直接直接开开整。对。必须要有个战术啊，没战术是真不好办。哦，紫色已经魔爪伸到这儿了啊，魔爪，赌，不赌不行啊，必须要赌。这边不用担心啊，这个蓝色皮肤也，这是个港口，拿下拿下。剑术不学了，没空了，没空了，没空了，别的赌。几个人？几个人？砸牌，敲掉。神射手就不要了，他活不了，根本就活不了。能不能？哎，你们就直接送剑阎王吧。哎，四个全秒，八个一百零七，先打这个。十个，直接冲锋把这个插死，然后二十一个这个七速，这个七速，先秒一下这皇家海盗补个刀，然后这样这样秒掉，直接走不了，直接走不了，这个拿了。咱们得找个元素啊，没有机会了，没有时间了。哦，什么东西？嘿，这烂东西！哎，找到了，找到了，拿下，拿下，拿下！进去学个土啊，没土这没没法玩。
需要拖。拿下！哎呀，又给我出外交，其实是很好出外交。哎，整个图，你养个布，养一天吧，咱先属性还行了，属性是行了，主力成他了，这个人已经有泰坦了，狡猾，狡猾。哎，又来一个，又出来一个高手，又出来一个高手，索爷，索爷这会儿换了点兵，你们慢慢卷，我得回去了，得回去了，我看多少人，这都小部队，保存一下，保存一下，往上边走，我的天，走走走走走走走，原路返回。给你啊！我看你们这点啊，皮肤汗素的玩意儿啊，能不能打得过主力？你看人直接打败，你看，嗨，这有什么好说的？艾杰特那主力部队这一下就没了。那赤龙倒是不少，五到九个，什么用呢？没有用的。大天使啊，大天使。咱们这个主城起起大天，大天使，没大天使的仗不好打。这个小小杂碎，这个直接秒。害怕了啊，这个蓝色知道害怕了啊。这个人一一一点兵，应该哎追着打，这这撵狗一样。这个锁爷人不多，他不敢攻城。回去吧，直接从这边遇到这个带了点元素的小兵，不担心呀、啊。能把他攻城的时候把他抓住最好，把锁爷抓住敌方就没有什么。行了，你站，你站，你站，你站。这是敌方的主力军团，这个主力军团不要碰，你只要和他的主力部队打，你其实就已经输了。你只要敢和他打，就输了。来，我看你们如何应对。只要打就输，没必要打。这边起号难过，时间还很充足啊，这才两个月三周啊。咱们三个月三周出发，再憋一个月就可以。这个龙关两个月的兵打不下来啊，必须要把锁爷干掉。这个锁爷居然不跑，他居然不跑，哇，这追的是真的狠啊！我天，回去回去，先买兵把他把他吓吓他一下啊，把他先吓住。咱们这这个兵力来守城可以，但是一定要把他吓得不敢攻城啊！他要敢敢攻城，咱的损失就大了。来，这边开始搞吧，这边。不行，得走那个末日黑龙的老路。塔楼主要是还有宝物商店，这是最恶心的。先把他们扬了。哦，回去。这个塔楼主要是还有宝物商店，这就是很无语的行为。装备你看都买的差不多了。来来来，买买买买！这什么什么不能买啊？先给他送上去。下个月的宝物商店，咱们要必须要第一时间把它拿下。好了，这边咱们大天都有了，可以的。这样是行的啊。哼。哎呦呵，蓝色还支棱了，你主力部队都被人灭了，你在这儿你搞什么名堂？
回去抵达咱忠实的城堡。咱们就赌下个月的宝物怎么样了啊？咱们挨挨个来吧。现在不缺钱了，现在钱应该是不缺。准备二十七个，先买了吧。这个是长浩南哥的，两件了啊，组织开甲两件了啊。要是下个月里面直接就出这个组织开甲，咱直接就去干它，就赌这个三个月的宝物商店出啥。现在修了，咱是出土啊，现在修了也没用啊。不出去好像卷了，卷不动他，不卷了，你爱咋地咋地吧。你只要别来也行，你你你你下去打，哎，你你只要南下，咱都好说。这个地图，啊、呃，除了这个紫色，咱们是出不来异次元之门和飞行奇术的。这个龙关必须要打，不打不行。你给我来个大天使之舟啊，来个大天使之舟啊！我觉得是不错啊！这又来个高手，信不信？又是个高手，这又是高手，这这带带了点兵啊，不能让他合兵，咱们要适当的果断出击。先赌，先赌一个吧。嗯、呃，赌一个，赌之前先存个档。出来，出来，好，运气还行，运气不错。出去拿那个塞瑞娜开刀就行了，运气不错。行了，咱们就等这个部队集齐了就出兵。算了，不等不等了，现在就有钱，大不了就不买天使，天使先不买了，就这些杂牌我看看就可以。城堡军的威力我还是懂的，城堡军还是猛的。直接走路下来，直接走路下来。好，这样是又是重兵，重兵集团。行，现在咱们就缺个缺个战术了，别的都都不缺。下来南下南下，啊，这个紫色一定要南下啊，不要再打我的主意。好、啊，没没动啊，没动就是最好的动向。还缺个水晶，来给他整一个。我、啊、还缺个水银，你真是难伺候啊，你这个。你这个和尚，哎呦，还是初级智慧术啊！这这整的，就只是有了个门，但是没什么用。升级给云长送去。啊、哦，有个小天，小天你拿着用。这还有一支军，哇！看我的军容可否雄壮？哎呦，谢谢您的爱心抱枕啊，谢谢。哎，这这这这开始大脑宕机，再运过去。好歹是不缺钱啊！这局你但凡缺钱，你现在连买这些兵的钱都没有。出去啊！我看锁爷在下面，咱们先把那金库打了。好了，现在出兵保存一下。出兵保存一下啊！马虎不得。现在仗都打到现在了，再重开的话就太不划，太不划算。
，咱们先先灭他个主力，就比如这个索爷，这个索爷我看能不能不让他跑，直接就跑啊，那压根不好打，直接就跑，眼都不眼下。那我们就先试明他一个快的，我们报个士气啊，我报个士气啊。那是那是飞跑不可了。好嘞。好，紫色你别乱动啊，要么你就打蓝色，你别来打我。这个是塞瑞娜，这塞瑞娜人不少。好，这边没起城啊，揍他，揍他，必须要干一个来升级啊！咱们现在啥都没有。哇，这主力要是合一块那完犊子了啊！等着，咱们速度普遍比他快，没事，普遍要快。哇，这几兵，我天，哇靠，这伤害！咱死七十三个，没事，再来他一百多个，再来个冲锋给他秒掉，再给他复活一波。咱们先失明一个，先把他给失明了。天使，直接挡他，这样他根本打不动。这边没砸烂，死了就死，死一个死一个。来打他法爷，秒掉没秒掉？来一刀四十七个，再来一刀六十，还剩六十个，这样四十四个秒掉。这个骑兵哦，他堵着。来个迟缓，让这个浩南上去揍他。啊、这三个我估计一刀啊，估计是一刀。来一刀秒掉！哎呦，这个该死的弩车，我操！炸二十七个，来五个！哎呦，该死的弩车，我天，白死了这一百多个骑兵啊！白死了，我天，我的骑兵白死了。哇，战术来了，战术来了！我天，完美完美！我我这个弩车不能带了！天哪，这我白死了一百多个！哎呦，白死了！哎呦，这一百多个呀！我天，哎，哎呀，当初有个人就我我的交兵的时候啊，就跟我说把这个弩车换上。哎呦，我说以后。打游戏还是听自己的，我的错，我的错，我勿听谗言，我的错。死这几个骑兵没事，构不成威胁。塞瑞娜人不多，塞瑞娜人不多。接着北上，把他给震慑住。